মনে পড়ে কেমন লাগছিল আমায় কি পড়েছিলাম কেমন সেজেছিলাম হয়তো মনে নেই তবে জানি আমার দৃঢ়তা আমার উচ্ছলতা আর সৌরভময় সেই মুহূর্তগুলো রেশ রবে বহুক্ষণ ঠিক যেমন পারফিউম বিউটি অয়েল সমৃদ্ধ নতুন লাক্স পারফিউম সোপ কালেকশন হিপনটিক রোজ আইকনিক আরস আর চার্মিং ম্যাগনোলিয়ার সৌরভ নতুন লাক্স পারফিউম সোপ কালেকশন সৌরভ এমন রবে বহুক্ষণ বাইশ জানুয়ারির সকালটা ছিল অন্যরকম পৃথিবীর ঘুম ভাঙার আগেই জেগে উঠেছিল শোক হারানোর বেদনায় ভিজে গিয়েছিল লক্ষ কোটি চোখ আর সেই শোকের ছায়ায় এখনও আমরা ঢেকে আছি ঢেকে আছে সারা দেশ আজ লাক্স ক্যাফে লাইভের এই পর্বে আমরা একটু অন্যরকম আয়োজন নিয়ে এসছি আমরা স্মরণ করছি আমাদের গতকাল সদ্যপ্রয়াত বরেণ্য সুরকার গীতিকার সর্বোপরি একজন মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ ইমজাজ বুলবুলকে তাকে স্মরণ করেই আজকে আমাদের এই ক্যাফে লাইভ এবং আমাদের লাক্স ক্যাফে লাইভে আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের প্রিয় একজন সঙ্গীত শিল্পী মনির খানকে আপনি কেমন আছেন উত্তরে বলতে হয় ভালো আছি আসলে যেমন ভালো থাকার কথা তেমনটি নয় গতকাল থেকে এ পর্যন্ত ভিতরে শুধুই ক্রন্দন কখনো চোখ বেয়ে জল নেমে আসছে কখনো শুকনো চোখে ভিতরে কান্নার এটা কখনোই থামছে না কারণ এমন একটি মানুষ চোখের সামনে থেকে দূরে চলে গেল যেটা ভাবতে কোনোভাবেই যেন ভাবনাই আনতে পারছে না যে আহমেদ ইমতাজ বুলবুলের মতো একজন মানুষ এত তরতাজা এত মানসিকভাবে শক্ত একজন মানুষ এত দ্রুত চলে যাবে আমাদের ছেড়ে তো সেই অর্থেই এই জিনিসটি ভাবতে যখনই শুরু করছি তখনই যেন মনে হচ্ছে যে পৃথিবীর সব কিছু এলোমেলো আমরা একটু আমি আপনাকে একটু থামাই যে আমি একটু মনে করিয়ে দিই যে আহমেদ ইমতাজ বুলবুল যার অসংখ্য গান আপনি গিয়েছেন প্রায় আড়াইশোর মতো গান আপনি গিয়েছেন চলচ্চিত্র এবং অ্যালবাম মিলিয়ে তার সঙ্গে আপনার অনেক স্মৃতি এবং আপনার জীবনের যত প্রাপ্তি বড় প্রাপ্তি যদি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বলি দুবার পেয়েছেন আপনি দুবারই আপনি আহমেদ ইমজেজ বুলবুলের লেখা সুর করা গানে পেয়েছেন তো সেই সব স্মৃতির ঝাঁপি খুলেই আপনি আজকে আমাদের একটু স্মৃতিচারণা করবেন আহমেদ ইমজেজ বুলবুল সম্পর্কে বলবেন তার সঙ্গে আপনার পরিচয় তার সঙ্গে আপনার যেই পিতা সন্তানের যেরকম সম্পর্ক সেরকম একটা সম্পর্কই আপনার সময় হয়ে উঠেছিল সেটাই আপনি একটু আমাদেরকে বলবেন আমি ওনার সুরের এবং ওনার কথার প্রতি আমি খুব দুর্বল ছিলাম যখন আমি অ্যালবামে মানুষের কাছে পরিচিত গায়ক হিসেবে আস্তে 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 মানুষের অন্তরে জাগা হচ্ছে তখনই লোভ হলো যে ওনার কিছু গান আমার করা প্রয়োজন আমার গাওয়া অ্যালবাম বেশ কিছু ওনার বাসায় আমি পৌঁছিয়েছি উনি শুনেছেন কাজের অবসরে বা কখনো হয়তো সব গান শুনতেও পারেন নাই কিন্তু উনি কখনো আমাকে ডাকেন নাই আমার ভিতরে একটা কষ্ট বা একটা লোভ কাজ করত যে কবে কখন উনি ডাকেন সেদিনে হয়তো আমার জীবনের সময় তখন কি আপনার মনে হয়েছিল যে এতগুলো অ্যালবাম দিলাম তাহলে কি আমার গানগুলো ভালো হয়নি বা তিনি পছন্দ করেন এরকম একটা মনে হচ্ছে মনে হতো মনে হতো তারপরে সেই ভুল ভাঙ ভাঙলো কবে আমি হঠাৎ ওনার একটা ফোন পেলাম আমি তখন বাংলাদেশ আনসার ভিটিভিতে চাকরি করতাম তা সখীপুর একাডেমিতে একটা প্রোগ্রামে আমরা গেছি অফিস থেকে প্রোগ্রাম সেরে সন্ধ্যার পরে আমরা ওই মাঠের চারিদিকে সুন্দর জায়গা তো হাঁটাহাটি করছি এমন সময় আমার ফোনটা বেজে উঠল আমি ফোনটা ধরলাম তারপর বললো যে আমি সঙ্গীত পরিচালক আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল বলছি এটা কি মনিরের নাম্বার তা হচ্ছে জি আমি বলছি আমি সালাম দিলাম তো বলছি তাহলে তুমি কোথায় আমি বললাম যে আমি তো সখীপুর তো আগামী পরশু দিন কালকের দিন পর তোমার একটা ফিল্মে গান গাইতে হবে তুমি কি পারবে তা আমি তো তখন শরীর কাঁপা শুরু করছে যে আমি যে ব্যক্তিটির চিন্তা করছি যার গান গাবো অপেক্ষায় অপেক্ষায় আছে সেই ব্যক্তি নিজে ফোন করে আমাকে তা আমি বললাম যে আমি কখন আসবো তাহলে কালকে তুমি এসে আমার গানটা শিখে যেও আমি কোথায় আসবো তা বললো যে শ্রুতি রেকর্ডিং স্টুডিও বেলা চারটের সময় আসো আমি তিনটার আগেই চলে গেছি তো উনি একটা গান মিউজিক করছিলেন তা আমি ভয় আর ঢুকি নাই তা ওনার সাথে কাজ করে সেলিম 
टीफोन कर लो गल सेलुने बस चुल काटा एक गान शुने यत भलो लगल तो बल्लम जो ये गान टी गए तो जे हमारे चुल काटा से बोलते से सर आपनी ये शिल्पी के चिनें ना तो बोलो कि, कि भारत को शिल्पी तो बोलो ना एट बांग्लेश शिल्पी तो बोलो गान बार दाओ तो तीन बार गान शनल गान हलो विधि हमारे चोक अंध कर दाओ शुरार पर कैसेटे काभार जो छवि से छवि सेलुने रही भद्रलोक देखिए देखान पर बोलो जो कैसेट हमारे आ तो मनिर खान तो जाह नम्बर वो सेलिमर का नम्बर नहीं तुम्हें चिंता कर लम गान तुम्हें तो करो ईश्वर आब्बा जान छवि हमें गान शिखल पर दिन गायल तो उन्नी प्रथम गाँचे उन्नार गान तो पूरा कपा कपी अवस्था माइक्रोफोने सुर माइक्रोफोन साथ मिताली हवा दरकार से ना को भाई तो उन्नी रेकर्डिंग रूम थे बैरिए से आर बलो तुम्हें कि भय पाच हमें जी हमें भय पाची तो तुम्हें बसो चलो गल्प करी अनेक गल्प कर जीवन अनेक कथा प्रथम गान लिखते गए कि आलद्दीन आली चाचार साथ अनेक सम्पर्क कथा बोलें क्ज करते गो धमक खेल से क्यों क्या करा शिखे क्यों गिटार बजात हैं से बाच्य भाईर कथा से किस्तेक भाईर कथा अनेक कथा शुनाले शुना स्वाभाविक कर बोलो तुम्हें शुद्ध रिहार्सल करो आज के गान रेकर्ड करब ना तुम्हें कैक बार गाओ अहमेद इमतज बुलबुल कत बड़ मापे एक जो मानुष हाँ के रिहार्सल करार कथा बोले बेस कैक बार गानी गावाल गाँव देखिए पर एक भाव सर हमारे सई करा चाहिए तो गान तो है गान फाइनल तो अच्छा गान गान तुम्हें जो रिहार्सल करो ना तुम्हें कत सूंदर गए से तुम्हें जो ना गान गुणगुण कर ईश्वर अल्लाह विधाता जाने तुम्हें कत खानी चाह तुम प्रार्थना छड़ा बुके आर को प्रार्थना नश्वर अल्लाह विधाता जाने तुम्हें कत खानी चाह शुरू हलो गान तर फोन कर लो अच्छा जे तुम आो गान तो जैक हमें तक खूब आनंद पेतम एवं मन हतो जो उन्नी आगे डाकल ना क्या ता मैं पर मन जो चावटा से पूरण करते बाबा के फोन कर लो बाबा एरक हमारे स्वप्न छो उन गान गाव तो उन्हीं हाँ एक गान गानों पर आज के आज डाक से तो अच्छा बाबा डाकार मूल कारण तुम्हें तुम्हें ठीक रेखो गलाटा ठीक रेखो तुम्हें प्रतिदिन ही तुम परीक्षा ये परीक्षा पास करार जो तुम निजे ठीक रखो तेल तुम प्रतिदिन ही परीक्षा पास करवा अवहेला करो ना निजे दायित्वटुकू निजे पालन करो तुम भलो जिन सबाई खुजे नहीं तुम्हें तुम्हार जगह ठीक थको तो तक हमें बल्लम जो बाबार का फोन कर सालाम दिव हमार तर कि दिन पर प्रेम तजमहल छवि छबिर एक गान गायत उन्नी बोलें उन्नी हाँ जो एक गान तुम्हें दे गाब क्या जान मन हे गानी मानुष का भलो लागते परे हमें तो अनेक गान सृष्टि करी बुझते परि जो कौन गान मानुषर का द्रुत पोछा कौन गान मानुषर का बेचे थक गान तुम एक जत्न कर गाओ हमार मन तुम्हें एक चलचित्रे एक पुतुल तुम पे पर जमुना मुखे प्रथम जिन शुने पुरस्कार पाये शुरार चमके गलम जो पाये गान गए कैमने सम्भव तो ये गान गवार पर जो जुरी बोर्ड हलो जुरी बोर्ड गान एक सुनी नहीं अवश्य
কারণ আজ তো আসলে শুধু কথা বলে গেলেন একটু সাথে সাথে গানটা না হলে তো মানুষ মনে করতে পারবে না এই বুকে বইছে যমুনা নিয়ে রথই প্রেমের জল তার তীরে গড়ব আমি আমার প্রেমের তাজমহল এই বুকে বইছে যমুনা নিয়ে রথই প্রেমের জল তার তীরে গড়ব আমি আমার প্রেমের তাজমহল আমার প্রেমের তাজমহল আমার প্রেমের তাজমহল এই গানটি তো আপনার সঙ্গে কনক চাপাও গিয়েছিল কনক চাপা এবং পরবর্তীতে যেটা হলো যে জুরি বোর্ডের বিচারে এই গানটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেলাম কনক পেলেন ছবির পরিচালক পেলেন বুল ভাই পেলেন মানে সবাই না মনে হলো যেন এই ছবিটি পুরস্কারের জন্যই এই ছবিতে আপনি আরেকটি গানও করেছেন আর আরেকটি গান আরেকটি গান ছিল ওই গানটি ছিল ওই গানটির কথা এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না আমি বুলভার আরেকটি গান গিয়ে আমি দুই জনের আলোচনা আপনি এরপরে দ্বিতীয়বার সেই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা আপনার বুলভার সুরেই কথায় দুই নয় আলো ছবির গান দুই নয় সেই গানটি ছিল সেখানে একটা গান ছিল ও খুশি ও খুশি আমার খুব পছন্দের এই গান জি আরেকটি গান ছিল তুমি খুব সাধারণ যে গানটি আপনি ন্যাশনাল জি জি এই গানটি হলো তুমি খুব সাধারণ একটি মেয়ে তোমাকে বেসেছি ভালো চিন্তায় চেতনাই তুমি যে আমার দুই নয়নের আলো তুমি খুব সাধারণ একটি মেয়ে আমি তো খুশি ও খুশি গানটা শুনতে চাইবো ছবি যে আরেকটি গান আমার খুব পছন্দ একটু মুক্ত পুরো গানটি মনে আছে কি না ও খুশি ও খুশি তুমি কি যে রূপসি তোমার হঠাৎ করে বললে অনেক সময় শিল্পীরা অপ্রস্তুত হয়ে যায় যা হোক আমরা চলে যাই সেখান থেকে যে আপনি চলচ্চিত্রে তো গান করেছেন অনেক কিন্তু আপনার অডিও অ্যালবাম চারটি অ্যালবাম আপনি আহমেদ ইমজাজ বুলবুলের কথাও শুরু করেছেন যেখানে আমরা অসাধারণ কিছু গান পেয়েছি বিশেষ করে আমি তো আটানার জীবন এই গানটির কথা বলবো যে ওই গানগুলো যখন তৈরি হচ্ছিলো বা কীভাবে আপনি তার সঙ্গে সময় দিয়েছেন বা কীভাবে গানগুলো প্রস্তুত হলো আর কি বুলবুল ভাই আমি তাকে মামা বলতাম মামা বলতাম যখন ফিল্মে গান করা শুরু করলাম তখন ভাই ভাই সম্পর্কে চলছিল কিন্তু ওনার প্রতি এমন একটা সম্মান এমন একটি শ্রদ্ধাবোধ আমার জন্মালো তখন না ভাই বলাটা আমার কাছে বেয়াদুই মনে হতো তা ওনার কাছে আমি বললাম যে আমি আপনাকে মামা বলতে চাই তোলে কেন এমন যে মামা বলতে চাই কারণে যে আপনাকে আমার অন্যরকম সম্মানের জায়গায় আমি রাখতে চাই তো ঠিক আছে তা উনি বললেন তাহলে মামা তুমি সন্ধ্যায় চলে এসো শুরু হয়ে শুরু করলেন উনি তো খুব রসিক মানুষ ছিলেন খুব মিষ্টি রসিক তো উনি তখন কোনো ওই ফিল্মের গানই করতেন দেশের গান করতেন কিন্তু অ্যালবামের গান কখনো করেন নাই আমি বাসায় গিয়ে আমি বললাম যে যেহেতু মামা সম্পর্কে আমরা আজকের থেকেই শুরু শুরু করলাম তা আমি আরেকটি জিনিস আপনার কাছে প্রস্তাব দিতে চাই তো হ্যাঁ বলো তাই বলো যে আমি কিছু গান আপনার করবো একটি অ্যালবাম আগামী ঈদে আপনার লেখা সুরে আপনার সঙ্গীত পরিচালনা আমি একটা অ্যালবাম করতে চাই না 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 এটা আমার পক্ষে সম্ভব না আমি করি নাই কখনো এটা আমি পারবো না কারণ যেন আপনিই পারবেন তো অনেকভাবেই সে রাজি হচ্ছিল না আমি তো নাছোড় বান্দা হাত পায়ে চিপে ধরে তাকে রাজি করালাম করার পরে মামি ওনার ওয়াইফ এই সুবর্ণা মামি উনি বললেন যে বলবো এই ছেলেটি একটু গান পাগল ছেলে ও তো পাগল গানের জন্য পাগল তো এত করে বলছে তুমি কেন রাজি হচ্ছ না রাজি হও আমি তো আছি আমি হেল্প করব তুমি শুরু করো হ্যাঁ এই ছেলেটির কাজটা তুমি করো তো ঠিক আছে সেবার তুমি বলছো আমি শুরু করলাম তখন আমাকে বললো যে মামা তুমি তোমার গাওয়া যতগুলো ক্যাসেট আছে সবগুলো আমাকে দাম আমি শুনতে চাই তুমি কী ধরনের গান করলে ভালো হয় তোমার ভেরিয়েশনটা আমি দেখতে চাই আরও কিছু শিল্পীর কথা বললেন তাদের ক্যাসেটটা আমি দিলাম তো উনি শুনলেন এক দুই মাস ব্যাপী সবার গান শুনলেন শুনে ওগুলো আবার নোট করতেন বিশ্বদার ওই গান তার এত ভালো লাগছে অ্যান্ড্রোদার ওই গান ভালো লাগছে রবি চৌধুরী ভাইয়ের ওই গান ভালো অনেক শিল্পীর গান তিনি শুনে শুনে নোট ডাউন করলেন করে বললেন যে মানে আমি এইভাবে একটা প্ল্যান করছি আমি এইটা ভেঙে চুটে কাজ করতে চাই তাহলে ঠিক আছে তো উনি গান লেখা শুরু হলো লিখে উনি আবার ছিঁড়ে ফেলে লেখে আবার ছিঁড়ে ফেলে তো প্রথম একটা রোমান্টিক গান উনি করলেন 
যে তোমার মাথায় কত চুল সেই চুল পরিমাণ ভালোবাসা আমায় যদি দিতে আমি আর কিছুদিন থাকতাম বেঁচে এই না পৃথিবীতে তেমন যেই তো সুন্দর তো সেটা চলবে ফিল্ম ফিল্ম মনে হয় না তো দাম যে না তখন গান শুরু হলো প্রায় সাত আটটা গান হওয়ার পরে ওনার কলম থেকে আর কোনো গান বের হচ্ছে না এই গানের মধ্যে কি বহু চিঠি লিখেছে বা আটানার জীবন এগুলো জীবন এটি আছে চিঠি লিখেছে বউ ভাঙা এটার মধ্যে রেডি আছে রেডি এই আটটার মধ্যে এটা রেডি আছে না আটানার জীবন তখন রেডি নাই আমি সেটাই বলছিলাম আর কি চিঠি লিখেছে রেডি নাই আচ্ছা এই দুটা রেডি নাই রেডি নাই আচ্ছা তুমি আবার কোনো পিছু ডাকো উনি লিখলেন আজ ঝড় হবে বৃষ্টি হবে লিখলেন দর্জি বাড়ি চল লিখলেন চারিদিকে রাখবি নজর সে না যেন দেখতে আসে সে যদি পায়ের খবর কেমনে দিবি লাশের খবর সে যদি পায়ের খবর কেমনে দিবি লাশের কবর আমার জাগিতেই হবে যদি গোতার নয়ন ভাসে চারিদিকে রাখবি নজর সে না যেন দেখতে আসে চারিদিকে রাখবি নজর সে না যেন দেখতে আসে কত বাস্তব এরপরে তারপরে আমরা তাহলে তারপরে ওনার ভিতরে ব্রেক হয়ে গেল কোনো গান বের হচ্ছে না এক দুই দিন দুই করতে করতে ষোলো দিন ওনার কলমের মাথায় কোনো গান নাই তো আমি খুব বিরক্ত হয়েই মানে আমি আমার বিরক্ত হলাম যে উনি বুঝতে পারলেন যে আমি খুব অখুশি এবং চোখে পানি টলটল করছে তা আমি যখন বিদায় নিয়ে আসছি তখন ওই মামি ফলো করছে বিষয়টি তা আমি বললো যে তুমি কই যাচ্ছ আমি আমি চলে যাচ্ছি তখন রাত প্রায় দেড়টার থেকে দুইটা বাজে তো আছে তুমি একটু আসো এসে বলছো বুলবুল তোমার কি হয়েছে তোমার গান হচ্ছে না কেন এই ছেলেটি আসছে আর ফিরে যাচ্ছে তুমি কি তোমার সমস্যা কোথায় তো আছে সুবর্ণ আমি তো গান লিখতে পারতেছি না আমি কলম থেকে কোনো গান আমার বের হচ্ছে না আমি ওর জন্য গান যে করব আমি কোনো থিম পাচ্ছি না তো এটা কোনো কথা ছেলেটির ঈদ চলে আসছে সামনে সবার ক্যাসেটের কাভার হয়ে যাচ্ছে পোস্টার হয়ে যাচ্ছে ও কবে কাভার করবে কবে পোস্টার করবে কবে কপি করবে এটা তার সময়ের ব্যাপার তো আছে তুমি এর অনীহা করলে তো হবে না তুমি সিরিয়াসলি নাও বিষয়টি ওর পত্রিকায় চলে আসছে ঈদের অ্যালবাম আসছে তোমার লেখা সুরে তো এই জিনিসটি উনি খুব ওনার খুব কষ্ট লাগছে লজ্জাও পাইছে উনি তো বললো যে মামা তুমি চলে যাও তা আমি বাসায় চলে গেলাম চলে যাওয়ার পরে দেখি ভোর পাঁচটা সাড়ে চারটে পাঁচটার দিকে আমার দরজা খট 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 করে আওয়াজ হচ্ছে এবং প্রথম দিকে ছোট পরে অনেক বড় বড় করে আমি উঠে দেখতে শুরু বললাম কে তো বললাম মামা আমি আল্লাহ আমি দরজা খুলে দেখি এবং যে প্যান্ট এবং যে গেঞ্জি পরা ওই অবস্থায় আসছে তাহলে মামা আপনি এখানে কোনো সমস্যা তো আছে না মামা তোমার মামি খুব বকা ঝকা করছে যে তুমি বুলবুল গান লিখতে পারবো না কোনো আমরা মানতে হবে যাও গান না লিখে তুমি ঘুমানোর দরকার নাই তা আমি কলম নিয়ে খাতা নিয়ে বসে চিন্তা করি আমি তোমার মুখটা দেখো খারাপ লাগছে তা আমি একটা গানের মুখ লিখে আছি দেখো তো হয় নাকি উনি আপনার বাসায় চলে গিয়ে হ্যাঁ তা মুছি বলেন মামা তো বলছে আমি ল্যাংটা ছিলাম ভালো ছিলাম ভালো ছিল শিশুকাল আমার মায়ের সাদা দুধের মতোই জীবন ছিল নির্ভেজাল আমি আবার ল্যাংটা হয়ে গেছি দশ জনারে খবর দে আমার মায়ের কবর যেখানে তো সেইখানেতেই কবর দে আমি বিশ্বাস করবেন না বকুল ভাই গতকাল সকালের এই খবরটা শুনে যেমন সারা পৃথিবীর মানুষ বাংলা ভাষাভাষী যার আমার ছুটে ছুটে আছে যেমন ওই যে চোখ ভিজে গেছে ভিতরটা কেঁপে গেছে আমার তখন মানে একটা আনন্দ বলেন আর কি যে আমি জড়ায় ধরছি আমার ড্রয়িং রুমে বসে হামানো দিয়ে উনি গানটা রেকর্ড করে দিলেন সুরটা তুলেও দিলে তুলে দিলেন একটু গানটা গুনগুন করেন আমি ল্যাংটা ছিলাম ভালো ছিলাম আমি ল্যাংটা ছিলাম ভালো ছিলাম ভালো ছিল শিশুকাল মায়ের সাদা দুধের মতোই জীবন ছিল নির্ভেজাল আমি আবার ল্যাংটা হয়ে গেছি আমি আবার ল্যাংটা হয়ে গেছি দশ জনারে খবর দে মায়ের কবর যেখানেতে সেইখানেতেই কবর দে আমার মায়ের কবর যেখানেতে সেইখানেতেই কবর দে 
কি বলব মানে এই ষোলো দিনের কষ্ট আমি বিশ্বাস করবেন না আমি মনে হলো তার বুক থেকে আর আলাদা করব না তারপর বললেন যে মামা তুমি যে কষ্ট পেয়েছো আমি দুঃখিত তুমি সন্ধ্যায় চলে আসো সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি গানটা পুরা রেডি করে ফেলছে তো বলে তুমি এখন এই লিটনটা খবর দাও লিটনটির কষ্টটা রিদম করে ফেলি কালকে রেকর্ডিং হবে এভাবে গান সব শেষ হলো তখন আমাকে বললো যে মামা আমি তো অ্যালবামে কাজ করি না আর কি ধরনের গান এখানে করা উচিত তা বললাম যে আমার গান শোনে বেশি গ্রামের মানুষ গ্রামের কোনো গান এখানে এখনো সেভাবে আসে নাই অঞ্জনার কথা কি বলা হয়েছিল হ্যাঁ অঞ্জনার গানের আমি সমস্ত অঞ্জনার গান তাকে দিয়েছি সব শুনেছে সে কিন্তু তিনি তো কোনো গান করেন করেছে 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 আচ্ছা সেই প্রসঙ্গে আসবো পরে আগে এগুলো শুনে তারপরে আমি বললাম যে গ্রামের একটি গান দরকার তো হচ্ছে কেমন গান হতে পারে আমি হচ্ছে গ্রামের গান কি হতে পারে সেটা সাবজেক্টটা আপনি নেন তিনি বললেন যে এমন কি হতে পারে যে একটা গ্রামের সাধারণ পরিবারের একটা বধূ চিঠি লিখে হ্যাঁ অল্প বেতনে তার স্বামী ছোট্টটা শহরে কাজ করে হয়তো সপ্তাহে বা দশ দিন পনেরো দিন একদিন বাসায় যায় কিন্তু ওই বধূ তার আঙিনায় বিভিন্ন শাক সবজি চাষ করে যখন নিজের চাষ করা সবজি বা লাউ শিং মাছ দিয়ে রান্না করে তখন ওই স্বামীকে না খাওয়াতে পেরে তার কষ্ট ওই কালি নিয়ে দু এক লাইন লিখে বোঝানোর চেষ্টা করে আবার অভাবী সংসারে ওই বাসারই একটা ননদ তার বিয়ে হয়েছিল সংসারটা হয় নাই ফিরে আসছে এখন এই ভাবির এই গোপনীয় প্রীত বা লম্পয় তেল পুড়িয়ে বা লণ্ঠনের তেল পুড়িয়ে যে স্বামীর সাথে প্রেম করবে চিঠি লিখবে এটি সহ্য করছে না তা ননদ এবং শাশুড়ি মিলেই বধূর চুল টেনে ধরে মারা শুরু করলো তখন এই কেঁদে কেঁদে চোখের কাজল ভিজিয়ে চিঠি লিখলো বহু কি লিখলো হ্যাঁ গানে গানে বলে লেখাটার আগে বললো যে মামা এই গান লিখতে হলে আমার গ্রামে যেতে হবে আচ্ছা যাক প্ল্যান করে আমি আমার ওয়াইফ মামি এবং এই মন তার ছেলে তখন ছোট গাজীপুর আর মামা গেলাম আমরা সাবারের দিকে ওনারই তখন গাড়ি ছিল মার্ক টু এই গাড়িতে করে গেলাম সাবারের দিকে যখন সাবার বাস স্ট্যান্ড পার করলাম তখন মাগিবের আজান হলো তো উনি বললেন যে ডান পাশে যে ঘাসে মোড়ানো রাস্তায় এদিকে ঢুকে যাও তারপর ঢুকে গেলাম ঢুকে কিছুদিন কিছুক্ষণ পরেই দেখি এক মহিলা চেক শাড়ি পরা মাজা একদম বেড়িতে বাধা ও বটি আচ্ছা বটি নিয়ে লাউ গাছে থেকে লাউ কাটলো তো বলছে মামা গাড়ি কেন থামাও আমি গান হয়ে গেছে আমি কী হয়ে গেছে তো হচ্ছে মনে করো এই লাউটা আরে পাশের ওই যে গর্তে শিং মাছ ছিল ধরে নাও ওখান থেকে শিং মাছ ধরছে রান্না করছে স্বামীকে খাওয়াতে পারছে না রাত হয়ে গেছে আমি খবর দেওয়ার কোনো উপায় নাই টেলিফোন নাই চিঠি লিখছে যে ও আমি এত সুন্দরকে রান্না করলাম আমরা খেলাম তোমার জন্য এত মায়া লাগছিল যে তুমি সেই মাছ এখানে রেখে গেছিলে সেই মাছ বড় হয়েছে তোমার লাগানো সে লাউ গাছে লাউ হয়েছে অথচ তোমাকে বাদ দিয়ে খেলাম এই লিখতে গিয়ে শাশুড়ি ননদ তাকে খুব প্রেশার ক্রিয়েট করতেছে এই যে একটা টানাপোড়ন বধুর চোখের কাজল ধুয়ে ধুয়ে সেখানে পড়ছে হুম তো উনি গানটা লিখলেন দুর্ভাগ্যজনিত আমরা ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে যায়নি আচ্ছা এখন মনে রাখবো কীভাবে তো বলে যে মামা তুমি সুরটা মনে রাখো তা আমি তো সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধু ওই তারা না 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 শুধু তুমি লাল্লা করে একটু মনে রাখো আচ্ছা মনে রাখলাম বললো তুমি গাড়ি টান দাও গাড়ি টান দিয়ে বেড়ি বাদ দিয়ে এসে সোজা উত্তরায় উত্তরায় দেখবেন এটা সনি একটা রোডের ওই পারে একটা ইলেকট্রনিক্স দোকান আছে বড় একটা আচ্ছা তা আমি আর বলবো দৌড় দিয়ে পার করে ওখানে যেটা অ্যাওয়ার সেট ছিল নিয়ে টিডিকে ক্যাসেট ঢোকাই দিয়ে আমরা ওই বুল ভাই ওরম করতে সই কাটবে যাচ্ছে দোকানে সব লোকজন হাঁকে তাকায় পাগল হয়ে গেল নাকি সবাই এসে গানটা শেষ করার পরে বলছে যে স্যার আপনারা বসেন কপি না চা খাবেন তো বুল ভাই বলছে আসলে তা না আমরা একটি গান করেছি সুর ভুলে যাচ্ছিলাম সুর ভুলে যাচ্ছিলাম দৌড়ে এসে আপনার হেল্প নিলাম তো এই সেটটি আমরা কিনে নিতে চাই তখন ওই ম্যানেজার বলল যে স্যার আমাদের কপাল যে দুজন মানুষ আপনার আমার দোকানে এসে একটা ছোটো সেট নিয়ে রেকর্ড করলেন এটা আমি আপনাদের গিফট করতে চাই তেরোশো টাকা দাম কোনোভাবেই সে টাকাটা নিল না তো সেই সেটটি এখন আমার কাছে আছে তো সেই গান বলল যে মামা এই গানটা আশা করি মানুষের কাছে ভালো লাগবে আর সেই মানুষের কাছে এত ভালো লেগেছে যে এটা গ্রামে গঞ্জে না আমাদের মতো ড্রয়িং রুমের শ্রোতাদেরও অনেক প্রিয় একটি গান হয়েছে মানে এই যেমন পশম কাটাতে উঠছে গান আমি তো বলবো বলে এমন একজন মানুষ ছিলেন উনি বুঝতেন যেমন প্রেমের তাজমহল সময় বললেন যে মামা এই গানটা মানুষ পছন্দ এই গানটার সময় নিশ্চয়ই বলেছেন উনি বলেছেন যে চিঠি লিখেছে বোমা দেখো মামা এটা আকাশে বাতাসে বাদ আপনি গানটা একটু গান না একটু জি চিঠি লিখেছে বৌ আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাতে 
চিঠি লিখেছে বৌমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাতে লণ্ঠন জ্বালাইয়া নিভাইয়া চমকে চমকে রাতে চিঠি লিখেছে বৌ আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাতে যেন শাশুড়ি না দেখে যেন ননদি না দেখে বউয়ের কাজল ধোয়া চোখের পানি লেগে আছে তাতে চিঠি লিখেছে চিঠি লিখেছে বৌ আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাতে কিন্তু এটা তো পেলাম আমি তো খুঁজছি সেই গানটি যে গানটি আমার হৃদয়ে ছুঁয়ে আছে হাজার মানুষের হৃদয়ে ছুঁয়ে আছে আটানার জীবন আটানার জীবন এই গানের গল্পটা হলো আমরা যখন চিঠি লিখেছে বউ ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাতে আটান আপনার ল্যাংটা ছিলাম ভালো ছিলাম আপনার ভাড়া করে আমি মানুষ সব গান শেষ করলাম দশটা গান রেকর্ড করে ফেলছি আচ্ছা পান্না ভাই পান্নাজের মালিক পান্নাজুম আমরা রেকর্ড করে সুবর্ণাম আমি আমার ওয়াইফ আমরা পান্না ভাই আজমবাবু ভাই সবাই বসে আমরা ওয়েস্ট ইস্ট থেকে খাবার নিয়ে এসে খেতে বসলাম এটা কি দু হাজার চার না পাঁচের কথা দু হাজার চারের কথা দু হাজার চারের কথা ওয়েস্ট ইস্ট থেকে খাবার এনে খেতে বসলাম তখন বুড়ুল ভাই বললো যে পান না তুমি বাবুকে বলো এই গানগুলো দশটা গানই আমরা শুনবো খাবার খেবো এবং তুমি মন্তব্য করবা তুমি তো বহুদিন ধরে অনেক মানে খুব ভয়ে আছি ও পাগলের কথা আমি ফেলতে পারলাম না আমি এখনও পর্যন্ত আমি ইয়ে পাচ্ছি না যে আমি গানগুলো মানুষের কাছে ভালো গান দিতে পারছি তা গান শোনার পরে বললো পান না বলো কিছু তো বললো বলব ভাই গান অসাধারণ গান হয়েছে কিন্তু কোনো দোকানে বাজার পরে আমাদের মতো মানুষ বা সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়ে গানটা শুনে যাবে এরকম গান এখনো হয়নি কে বললেন পান্না আজ পান্না ভাই আচ্ছা বলো যে ওর যে গান বিধি আমার যে গন্ধ করে দাও তোমার কোনো দোষ নেই জোর করে ভালোবাসা হয় না সুখে থাকা হলো না আমার গান শুনলেই কিন্তু আমরা গতি থামিয়ে দিই অন্তত পুরাটা না শুনলে অল্প একটু শুনে যাই এই গতি থামিয়ে দিয়ে মানুষকে গান শোনার মতো গান এখানে হয় নি ডাক দেবে যে তুমি শুনে যাও কো যাও উনি কথাটা লুফে নিলেন তখন উনি খুব মন টন খারাপ করে খুবই ই লোক ছিল তো তখন বলছে যে মামা একটু কাগজ কলম হবে তা বলছে হ্যাঁ হবে তো ওই অডিও ওয়াটার প্যাড নিয়ে আমি দিলাম দে উনি মুখটুকু লিখে একটা সুর করে বললেন যে লিটনকে একটু ডাকো তো লিটন ভাই ডিজিটনে উপরে রিদম করছিল কাজ করতেছিল তা আমি লিটন দাদা বললাম বললো যে বুল ভাইকে বলো আমি আধা ঘন্টা পরে আসতেছি তা বুল ভাই বললো যে না লিটনকে বলো এক্ষুনি আসতে আমার এখানে আধা ঘন্টা হয়ে ওখান যেতে বলো আমার এটা থাকবে না তা বললাম যে আপনাকে এক্ষুনি ডাকছে তা লিটন দা চলে আসলো বলো লিটন তুমি শুদ্ধ শিগগিরই মেশিনটা নিয়ে আসো কোনো প্রশ্ন করো না আমার ভিতরে একটা জিনিস গুমরে কাঁদছে এটি আমি তোমার সাথে একটু রিদমটা করে ফেলতে চাই রিদমটা বুঝে ফেলছে সাথে সাথে সাতটারের পাঠিয়ে রিয়ে আসলো সে বলছে তুমি করো রিদমটা করো পার ভাঙারটা রিদম করো আচ্ছা উনি বুঝাই দিলেন তা উনি বললেন যে পান্না ভাই দৌড়া এসে বলতেছে বুল ভাই এটি কি আপনি গান করছেন এটাকে শুনছি আমি তো বলছে না তুই বলার পরে বলছে এটাই করেন কথা সাজান কথা সাজান তখন সুরটা আগে আসছে আর আগে আসছে তখন কথাটা লিখে দেখেন বলছে সে মামা আট আনার জীবন চার আনা ঘুমে দুই আনা প্রেমের ফাঁকি ও জীবন তোর আর দুই আনা বাকি পান্নাকে ডাকো তো পান্না ভাই এসে বলছে যে পান্না শোনো তো আট আনার জীবন চার আনা ঘুমে দুই আনা প্রেমের ফাঁকি ও জীবন তোর আর দুই আনা বাকি ও জীবন তোর আর দুই আনা বাকি এটা তো মুখটা উনি শুনলেন তার পান্না ভাই বললো যে বুল ভাই আপনি অন্তরও করেন না এই মুখটুকু গিয়ে ছেড়ে দেন তাতেই চলবে আর কিছু দরকার নেই আপনি এটা রেকর্ড করে ফেলেন ওই দিনই মানব ভাইকে ডেকে রেকর্ড করা হলো কিন্তু অন্তরা তো সহজ ছিল অন্তরাগুলো তো আমার কাছে আরও বেশি হৃদয় স্পর্শী মনে হয় দুই ছটাক চোখ দুই নদী পানি কেমনে বল ধরে এক ভরি অন্তর তিন পাহাড় দুঃখ কেমনে বল ধরে 
বিচ্ছেদেরী সহজ নামতা তুমি বোঝ নাকি ও জীবন তো আর বাকি পরের অন্তরটা একটু শুনি দেড়পোয়া মগজ সৈকালের স্মৃতি কেমনে বল ধরে ছয় ফোটা রক্তে নয় চিতার জলন কেমনে বল ধরে বিরহেরি সহজ অঙ্ক তুমি বোঝ নাকি ও জীবন তোর আর দুয়ানা বাকি কি অসাধারণ কথা এবং এটার সঙ্গে সুরের যে মাখামাখি এবং আপনি অসাধারণ গিয়েছেন বলে এটা সারা বাংলাদেশের মানুষের যারা ভালো গানের শ্রোতা তাদের সবার হৃদয়ের গান হয়েছে কিন্তু আজ বুলুল হয়ে চলে গেছেন কিন্তু তার জীবনের দুই আনা যে বাকি ছিল সে বাকির অভাব পূরণ করতে কি তিনি চলে গেছেন আমি আসলে যে মানুষটি আমাদেরকে এত তার অসাধারণ সৃষ্টিগুলো দিয়ে গেছেন আপনার কণ্ঠে দিয়েছেন আর আমাদেরকে দিয়ে গেছেন সেগুলো শোনার জন্য আমাদের কান পর্যন্ত এসে হৃদয়ে সেই গান কিন্তু স্থান পেয়ে গেছে আমরা সেই গানগুলোকে এই গানগুলো যতদিন থাকবে ততদিন কিন্তু বুলুল ভাই বেঁচে থাকবেন সব শ্রোতার হৃদয়ে যতদিন বাংলাদেশ যতদিন বাঙালি জাতি থাকবে ততদিন বুলুল ভাই তার সৃষ্টির মাঝেই বেঁচে থাকবেন অমর হয়ে থাকবেন আপনি কিছু বলবেন বলবো আর বলবেন নিয়ে মানে মৃত্যুকারী এত বেশি গান লিখতেন আমার গান লিখছেন ভাড়া করে আমি মানুষ কান্দিতে মূল লাশের পাশে চারিদিকে রাগবি নজর সেনা যেন দেখতে আসে সে যদি পায়রে খবর কেমনে দিবে লাশের কবর আমারে জাগিতেই হবে যদি গো তার নয়ন ভাসে গানগুলো সৃষ্টির পেছনে যে স্মৃতিগুলো এগুলো প্রতি মুহূর্তে বকুল ভাই আমার বুকের মধ্যে বেঁধে আপনি তো তার সান্নিধ্যে ছিলেন দীর্ঘ সময় রাত বিড়েতে ছিলেন আপনার কি মনে হয় কখনো যে তার ভেতরে একটা কষ্ট ছিল সব সময় কষ্ট একটা চাপা অভিমান চাপা কষ্ট ছিল তিনি চলে গেছেন প্রচন্ড অভিমানে ছিলেন কখন অভিমান করতেন বোঝা যেত না অনেক সময় আমার পরও রাগ করত দেখা গেল উনি চাচ্ছেন যে আমি সন্ধ্যা ছয়টা বাজে তার কাছে যাই হয়তো আমার প্রোগ্রাম ছিল বা একটা রেকর্ডিং ছিল শেষ করতে দেরি হয়েছে উনি এর মধ্যে অভিমান করে বসতেন কষ্ট পেতেন আমি ফোন দিলে ধরতেন না আমি মামির কাছে ফোন দিতাম বলো যে তোমার কি আসার কথা ছিল আরও আগে আমি হচ্ছে জি বলছে ও মানে একটু কিছু কথা বলতে চেয়েছিল তোমার সাথে তুমি আসো নাই এই জন্য বলছে ওকে বলে দাও আসার দরকার নেই তো তুমি আসো আমি গিয়ে দেখতাম যে ওই হারমোনিয়াম নিয়ে গিটার নিয়ে বসে থাকতো আমি গিয়ে সালাম দিলে সালাম নিত না অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে বলতো বসো তা বলতো আপনি রাগ করছেন তো তোমার না আসার কথা অনেক আগে দুইটা ঘন্টা আমি একাকা বসে আছি মানে সঙ্গ চেত চাইতেন সঙ্গ চেত অনেক কথা আমার সাথে বলতো আপনার সঙ্গে শেষ কবে কথা হয়েছিল আমার সাথে শেষ কথা হয়েছে গত মাসের সাতাশ তারিখ আচ্ছা গত মাসের সাতাশ তারিখে আমি কলকাতা এয়ারপোর্টে ছিলাম কলকাতা এয়ারপোর্টে আমি গেছি তিনিও তো এয়ার কলকাতায় গিয়েছে হ্যাঁ আমি রিজেন্ট এয়ারে গেছি আমি একজন লোক জেট এয়ারলাইন্সে আসবে তো ওনার জন্য অপেক্ষা করছি যে একটা গাড়ি ওনাকে নিয়ে যাব তো সেটা আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পরেই ল্যান্ড করবে তো ওনার জন্য অপেক্ষা করতেছি তো উনি আসলে বেরিয়ে এসে বলল যে আমাদের এই ফ্লাইটে আমি দিমতাজ বুল বলি এবং তার ছেলে দুজন আসছে তা আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি যে উনি আসুক তার দেখা করে যায় হয়তো ট্রিটমেন্টের জন্য আসছে তো এক ঘন্টা পার হয়ে যাওয়ার পরে ওরা একটু বিরক্ত হচ্ছে যে চলেন চলে যাই তালাম যে না আমি দেখাটা না করে আমি যাব না তো প্রায় ঘন্টা দেড়েক পরে দেখি আসতেছে তা আমি দৌড়ে গিয়ে আমি জড়াই ধরলাম বলছে মামা তুমি এখানে তা আমি একটু বোম্বে যাব একটু কাজ নিয়ে 
আমি কালকে বোম্বে যাব তো আপনার কথা শুনে আমি দাঁড়িয়ে আছি মামা তাহলে তাহলে তুমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো আমার সে প্রায় দেড় ঘন্টার উপরে হবে তা মনও সে আমার বুকের সাথে ই করলো আমার ট্রিটমেন্টে যাচ্ছেন তো আছে ট্রিটমেন্টের নাম মামা এই নির্বাচন টন হচ্ছে বাংলাদেশে তা আমি একটু ভাবলাম যে এই মুহূর্তে একটু ছেলেটাকে নিয়ে ঘুরে যাই তা আমি যে ভালো করছেন আমার শরীরটা কেমন তো আচ্ছা মামা বেশ ভালো ফিল করি এখন মাঝে মাঝে একটু দমের সমস্যা হচ্ছে তা আমার আরেকবার একটু চেক আপ করে নেন তা রিং পরানোর পরেও সবসময় একটু চেক আপের মধ্যে থাকতে হয় তাহলে না আমার মামা সেটা ঠিক আছে আমি ভালো আছি আল্লাহর মধ্যে দোয়া তুমি এসো কবে আসবা এই কৌশল বিনিময়টা খুব হলো হয়ে আবার আমি তার সাথে বিদায় নিলাম এই হলো আমার শেষ শেষ কথা আর যখন কালকে খবরটা শুনলেন আমি সকালে শুনছি আমাদের এক সাংবাদিক ভাই ফোন করে জানালেন যে এরকমটা দুঃসংবাদ শুনছে না আমি হচ্ছে যে না বলে এরকম বুড়ো ভাই মারা গেছে আমি ধমক দিছি একটা আমি বলছি না সে তো অসুস্থ থাকতে পারে মারা যাবে কেন বলছেন আপনি খবর নেন মারা গেছে আমি বিশ্বাস করি নাই আমি ফোনটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে আসি যে বুড়ো ভাই মারা গেছে এর মধ্যে ফোন তুলে ধুনবাবু ওই হাতে রাখা অবস্থায় বললো যে আপনি কোথায় আমরা যে আমি বাসায় তো বললো শিগগিরই আসেন বুড়ো ভাইয়ের বাসায় চলে আসেন আমি বলছি অবস্থা কি তো বিধুনবাবু কিনে দিয়ে বললো যে বুড়ো ভাই নাই তো আমি একটু রেডি হয়ে যেতেই রাস্তায় একটু জ্যাম ছিল আবার মিথুন বাবু ফোন করে বললো যে এসেন না লাশ চলে গেছে পিজিতে কালকে সকালে আসেন এই জন্য কালকে আমি আর ফিরে আসছি আমি যাইনি আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আসলে বুলুল ভাইকে নিয়ে স্মৃতিচারণার এবং তাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই আজকে আমাদের আয়োজন তো অনেক তারপরে অনেক কথা রয়ে যাবে কিন্তু যেটা সত্য সেটা হলো যে আহমেদ ইমতেজ বুলবুল একজন আহমেদ ইমতেজ বুলবুল তিনি আসলে বেঁচে থাকবেন তার সৃষ্টি দিয়ে যতদিন বাঙালি আছেন যতদিন বাংলা ভাষা আছে যতদিন বাংলা গান আছে তার অমর সৃষ্টির মাঝেই তিনি বেঁচে থাকবেন এটা যেমন চিরন্তন সত্য তেমনি চিরন্তন সত্য যে মানুষকে তো চলে যেতেই হয় চলে যেতে তিনিও চলে গেছেন কিন্তু আকস্মিক আর এই আকস্মিক যাওয়াটা নিয়ে আমরা কি প্রস্তুত ছিলাম না বলেই আজকে আমাদের যখনই ভাবছি তখনই বিশ্বাস হতে পারছে না বিষয়টা উনি শেষের দিকে সে একটা কথা বললেন যেদিন ওনার এই হার্ট অ্যাটাকের বিষয়টি উনি পরিষ্কার হলেন তো আমরা সবাই ব্লক ধরা হ্যাঁ সবাই গেলাম বাসায় যে আভাবেও ছিল স্বপন ভাই ছিল খুব কাছে ডেকে আমারে বসালো ঘাড়ে হাত দিয়ে রাখলো আমার ডেকে বলল যে মামা আমি হয়তো তোমাদের মাঝে খুব বেশি দিন নাই তাই বলুন কী বলেন আপনি অত্যাধুনিক যুগে বিভিন্ন রোগের কত রকমের উন্নত চিকিৎসা আছে তো সাথে সাথে সেখানে জিয়া ভাই খুব যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওখানে তো সেখানে যোগাযোগ হলো সেখান থেকে নিউজ আসলো যে কোনো টেনশন করেন না যেখানে আপনি ইচ্ছা করেন সেখানে আপনার ট্রিটমেন্ট করানো হবে এবং ওই রাত্রেবেলা আমি গিয়েছিলাম তখন হ্যাঁ এলিন হ্যাঁ বসিয়ে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা তিনি করলেন একটা দুঃখ উনি মাঝে মাঝে করতেন আমাকে একা পেলেই বলতেন যে মামা এই যে তুমি একলা গাড়ি চালিয়ে আসছো বা সিএনজি রিক্সায় চলে আসছো বা হেঁটে বেড়াচ্ছ আমি কি কোনো দিন এরকম স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারবো না এই দুঃখটা সবসময় করতেন আমি চলতে পারবো না আমি আমি কি ধরনের আসামি হলাম একজন চোর একজন অপরাধী তার হাতে হাত কড়া পড়তে পারে তার পায়ে শিকল বেড়ি থাকতে পারে আমি হামিদ ইমতাজ বুলবুল ভুবন বিখ্যাত এত দেশের গান তোমাদের মতো লোকের এত গান এত চলচ্চিত্রের গান করলাম আমি কেন নজরবন্দি ঘরবন্দি থাকব আমার সামনে কেন পুলিশের প্রহরা থাকবে তাহলে আমি কি অপরাধের থেকে বড় অপরাধ করে ফেলছি এই জিনিসটি তার শেষের দিকে সে খুব সে এটা নিয়ে খুব ই করত যে আমি বন্দি জীবন আমি মুক্ত না হুম তাহলে যে না 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 এই সরকারকে আপনি ধন্যবাদ দেন যে আপনি একটা কারণে আপনার জীবনে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সেটা আপনি এভাবে নিয়েন না আপনি বলেন যে আপনি বাংলাদেশের এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ এমন একজন দামি নিরাপত্তা দিয়ে হ্যাঁ এমন একটা দামি মানুষ যে আপনার সামান্যতম ক্ষতি হোক বা কেউ কুনজরে আপনাকে একটু দেখুক সেটার থেকে রক্ষা করার জন্যই সরকার আপনাকে এই ব্যবস্থাটা নিয়েছে আপনি সেভাবে আপনি প্রাউড ফিল করেন বলছে না মামা যতই আমাকে বুঝতো আমি তো ছোটো না আমি তো বুঝি আমার আমার জীবনটা বন্দি আমি তো জেলখানায় আছি উনি এরকম করে মাঝে মাঝে ই করতেন তারপরে মানুষ শেষের দিকে সে তো বোঝেন যেটা সৃষ্টি আছে সেটা ধ্বংস আছে জন্মালে মরতে হবে এটাই বাস্তব কিন্তু মানুষ তো বয়স দিয়ে বাঁচে খুব কম কর্মেই বেঁচে থাকে আহমেদ ইমতাজ বুলবুলের যে সৃষ্টি যে কর্ম 
এই বাংলাদেশের মাটি এই বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানচিত্র এবং পতাকা আহমেদ ইমতাজ বুলবুল কোনটি থেকেই আলাদা করা সম্ভব না তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনি একজন সুরযোদ্ধা তার সারা জীবনে তিনি যুদ্ধ করেছেন মানুষের হৃদয় এই মাটির সাথে মানুষের হৃদয়ের সাথে মিশে থাকবে আমরা আয়োজন শেষ করছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাদের এই লাক্স ক্যাফ লাইভে আপনি মানে এসেছেন এবং আহমেদ ইমজাজ বুলবুল তার সম্পর্কে স্মৃতি চারণা করেছেন সেই জন্য ধন্যবাদ আপনার গান নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে রাখবে আহমেদ ইমজাজ বুলবুলকে ধন্যবাদ আপনাকে